வெல்கம் வியூவர்ஸ் நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணால் கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க அதே மாதிரி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது புது வீடியோ போட்டால் உடனே நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் இந்த வீடியோவில் நம்ம எப்படி வந்து ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷனில் வந்து பில்டு ஆப் சென்டர் யூஸ் பண்ணி பில்டு கான்ஃபியர் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னத்த வீடியோவில் நம்ம வந்து ஐஓஎஸ் பற்றி பார்த்துருப்போம் வாங்க இந்த வீடியோவில் எப்படி வந்து ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன் பில்டு கான்ஃபியர் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இந்த வீடியோவில் நம்ம எப்படி வந்து ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன் வந்து பில்டு கான்ஃபியர் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முன்னத்த வீடியோவில் நம்ம எப்படி வந்து ஐஓஎஸ் அப்ளிகேஷனை வந்து பில்டு வந்து பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பண்ண பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம ஆல்ரெடி பார்த்துருப்போம் உங்களுக்கு ஐஓஎஸ் அப்ளிகேஷனை எப்படி கான்ஃபியர் பண்ணணும் அப்படின்னு டவுட் இருந்துச்சுன்னா இதுக்கு முன்னத்த வீடியோவை பாருங்கள் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் எப்படி வந்து ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன் கான்ஃபியர் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் நான் ஆல்ரெடி சொல்லியிருந்த மாதிரி வந்து இதுக்கு முன்னத்த வீடியோலேயே வந்து எப்படி வந்து ஒரு ரெப்பாசிட்ரியை வந்து ஒரு அப்ளிகேஷனுக்கு எகெயின்ஸ்டாக வந்து நம்ம வந்து லிங்க் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது வந்து இதுக்கு முன்னாடியே நான் வந்து ஷோ பண்ணியிருப்பேன் அதுக்கு வந்து இதுக்கு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு வந்தோடனே பில்டுங்கிற பேஜுக்குள்ளே போவீங்க பில்ட் பேஜ்குள்ளேயே வந்து நீங்கள் ரெப்பாசிட்ரி லிங்க் பண்ணணும் அது எப்படி எப்படின்னு தெரியணும்னா அதுக்கு முன்னத்து வீடியோ வைப்பாருங்க அதில் எப்படி வந்து ஒரு ரெப் ரெப்பாசிட்ரியை லிங்க் பண்ணணும் அப்படிங்கிற சொல்லியிருந்திருப்பேன் அப்படி லிங்க் பண்ணதுக்கப்புறம் பில்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட எல்லா பிரான்ச்சஸும் வந்துடும் இந்த பிரான்ச்சிலேயே வந்து நம்மளோட செட்டிங்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கான்ஃபிகர் பண்ணுற ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த கான்ஃபிகரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் வந்து என்னென்னு இருக்கும்னா இந்த பேக்கேஜஸ் ஆன் ரிலீஸு ரிலீஸுங்கிறது வந்து நீங்கள் வந்து எத்தனை பில்டு வேரியண்ட் வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஆகும் இப்போ பில்டு வேரியண்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளுக்கு டிஃபால்ட்டாக வந்து அப்ளிகேஷன் ரிலீஸ் ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷன் டெவலப்பர் தெரியும் ரிலீஸ் அண்ட் டீபக் அப்படின்னு இருக்கும் இப்போ நீங்கள் ஏதாவது நிறையா ஃப்ளேவர் வச்சுருக்கீங்கன்னா எல்லா ஃப்ளேவர்ஸும் இந்த பில்ட் வேரியண்ட்டில் உங்களுக்கு கான்ஃபியர் ஆகி வந்துடும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நோட் ஜேஎஸ் வேர்ஷன் நம்ம என்ன வேர்ஷன் ஆஃப் நோட் ஜேஎஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம சூஸ் பண்ணோம் அதே மாதிரி பில் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் இதுக்கும் பில் ஸ்கிரிப்ட்ஸ் வந்து அப்ளிகபிள் ஆகும் பில் ஸ்கிரிப்ட்ஸுங்கிறது என்ன பார்த்திங்கன்னா இந்த லிங்க்கை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கே தெரியும் இந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுங்கள் சார் இந்த லிங்க் கிளிக் பண்ணி ஓப்பன் பண்ணுங்கள் இதை நான் ஆல்ரெடி வந்து இதுக்கு ப்ரீவியஸ் வீடியோலையும் ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் பில் ஸ்கிரிப்ட் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்ட்டு பில் ஸ்கிரிப்டில் மூணு டைப் இருக்குது போஸ்ட் க்ளோன் ப்ரீ பில்ட் போஸ்ட் பில்ட் இதுலேயும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஒரு ரெப்பாசிட்ரியை வந்து அந்த வெர்ச்சுவல் சிஸ்டம் ஆக்சுவலாக பில்டு வந்து உங்களுக்கு வெர்ச்சுவல் சிஸ்டம் ஒர்க் ஆகும் ஏன் ரெப்பாசிட்ரி நீங்கள் இங்கே கான்ஃபியர் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களோட ரெப்பாசிட்ரி வந்து ஒரு வெர்ச்சுவல் சிஸ்டமில் உங்களோட ரெப்பாசிட்ரி க்ளோன் பண்ணிட்டு அதில் என்பிஎம் இன்ஸ்டால் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் மற்ற எல்லா எப்படி வந்து ஒரு புது ப்ராஜெக்டை செட்டப் பண்ணுவீங்களோ அந்த மாதிரி எல்லா செட்டப்பும் பண்ணி உங்களுக்கு பில்டை ஜென்ரேட் பண்ணி கொடுக்கணும் இதுதான் வந்து ஆப் சென்டர் பண்ணும் ஸோ அப்போ நீங்கள் ஏதாவது வந்து சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா க்ளோன் பண்ண உடனே வந்து ஏதாவது கோடு இல்லை என்பிஎம் இன்ஸ்டால் ஏதாவது பண்ண நினச்சா கூட நீங்கள் பண்ணலாம் குளோபலாக வந்து ஆப் சென்டர் சிஎல்ஐ இன்ஸ்டால் பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா இன்ஸ்டால் பண்ணுறதா பண்ணிக்கலாம் இது மாதிரி வந்து அதுக்கு வந்து என்ன ஃபைல் நேமில் ரூட் டேரக்டரில் மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலே போதும் அதே மாதிரி ப்ரீ பில்ட் ப்ரீ பில்ட்னால் வந்து பில்ட் ஸ்டார்ட் ஆகிறக்கு முன்னாடி அதாவது என்பிஎம் இன்ஸ்டால்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பில்டன் ஸ்டார்ட் ஆகிறக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஏதாவது பண்ணணும்னா இதில் பண்ணலாம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் உங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து நிறைய என்வாய்மெண்ட் வெரியபிள்ஸ் இருக்கும் அந்த என்வாய்மெண்ட் வெரியபிள் ஒன்று என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஆப் சென்டர் பிரான்ச் நீங்கள் பிரான்ச் வந்து நாட் ஈக்குவல் டு மாஸ்டர்னால் பீட்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நேம் டேக் போட்டிருக்காங்க ஏன்னா உங்கள் கோடை வந்து டைனமிக்காக நீங்கள் மாற்ற முடியும் பிரான்ச்சை பேஸ் பண்ணி நீங்களே வந்து செல் ஸ்கிரிப்டில் கோடு எழுதி வந்து பில் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வந்து சேஞ்ச் பண்ணிட்டு பில்டு எடுக்கலாம் சரிங்களா அதுதான் பர்பஸ் பில்டு எடுத்ததுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் அதை எதாங்காவது டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் ஏதாவது நினச்சிங்கன்னா அதுக்கு தான் இது ஸோ ஏஜென்ட்டோட ஜாப் வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக முடிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பில்டை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறீங்க அதே மாதிரி மாஸ்டர்லேருந்து வந்தது
ஏஏபி ஃபைல் அதாவது பண்டில் ஃபைல் வேணும் பண்டில் ஃபைலுங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஆண்ட்ராய்டு அப்ளிகேஷனை வந்து பண்டிலாக பப்ளிஷ் பண்ணலாம் ஸோ பண்டில் ஃபைலும் ஜென்ரேட் ஆகணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதை ஆன் பண்ணி விடணும் மோஸ்ட்லி இப்போ வந்து எல்லாருமே பண்டிலாக தான் சப்மிட் பண்ணுறோம் அப்போ தான் உங்களுக்கு வந்து ஆப்போட டவுன்லோடிங் சைஸ் கம்மியாக இருக்கும் அதை நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் சொல்லியிருக்கோம் ஸோ அதுக்கு ஒரு பர்பஸ் என்னங்கிறது வந்து நீங்கள் ப்ரீ ப்ரீவியஸ் வீடியோஸை ரெஃபர் பண்ணிங்கன்னா தெரியும் ஸோ நம்ம இதை ஆன் பண்ணிக்கோம் இன்க்ரிமெண்ட் வேர்ஷன் அதாவது பில்டு வேர்ஷன் வந்து நீங்கள் ஒவ்வொரு தடவை பில்ட் பண்ணும்போது ஒன் டூ த்ரீன்னு அவங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிட்டே இருப்பாங்க ஆப் சென்டரே இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கும் இல்லை இதை நீங்கள் ஆஃப் பண்ணி வச்சிங்க என்ன கேட்டிங்கன்னா கோடில் என்ன பில்டு வேர்ஷன் கொடுத்துருக்கீங்களோ அந்த வேர்ஷனை டிஃபால்ட்டாகவே எடுத்துக்கும் ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து நான் கோடில் இருக்கிற பில்டு வேர்ஷன் தான் நம்ம வந்து நான் ரெஃபர் பண்ணுவேன் ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் தான் அதை வந்து டிஃபைன் பண்ணுவீங்க ஏன்னா பில்டு வேர்ஷன் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து நம்ம லைவுக்கு போகும்போது மட்டும் இன்க்ரிமெண்ட் பண்ணால் போதும் பட் நம்ம ஒவ்வொரு தடவை லோக்கலாக வந்து டெஸ்டிங் பில்டு எடுக்கும்போது எல்லாமே வந்து பில்டிங் பண்ணுற வச்சு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கணும் அப்படிங்கிற அவசியம் கிடையாது அதில் ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஏற்கனவே இருக்கிற பண்டில் ஐடியை பேஸ் பண்ணி இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டே போகிறது ஒன்று இன்னொன்று வந்து டைம் ஸ்டாம்ப் டைம் ஸ்டாம்ப்னா கரண்ட் டைம் ஸ்டாம்ப் போட்டே இருப்பாங்க டைம் ஸ்டாம்ப் எப்படியும் இன்க்ரிமெண்ட் ஆர்டர்லாம் இருக்கும் ஸோ அதனால் வந்து டைம் ஸ்டாம்ப்பில் பேஸ் பண்ணி வந்து உங்களுக்கு பில்டு நம்பராக வந்து விழுக்கும் அடுத்து வந்து யூனிட் டெஸ்ட் யூனிட் டெஸ்ட்டுங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா யூனிட் டெஸ்ட் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் ஜேஎஸ் லிண்ட் ஏதாவது வச்சு நீங்கள் வந்து ரியாக்ட் நேட்டிவ்க்கு யூனிட் டெஸ்ட் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை ரன் பண்ணும் இப்போது நீங்கள் யூனிட் டெஸ்ட் ஃபைல் ஆனாலும் பில்ட் எடுக்க முடியாது இதை ஆன் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அதே மாதிரி லிண்ட் சோர்ஸ் கோட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இஎஸ் லிண்டோட ஸ்டாண்டர்ட் செக் பண்ணுவாங்க லிண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இஎஸ் லிண்ட் ஆர்டர் வந்து ஜாவா ஜாவாவில் வந்து லிண்ட் அரஸ் இருக்கான்னு சொல்லி செக் பண்ணும் அது இருந்துச்சுனாலும் பில்டு ஃபெயில் ஆகிரும் ஸோ இது வேணும்னா நீங்கள் ஆன் பண்ணிக்கலாம் இல்லைனா இதை செக் பண்ணவே பண்ணாது என்வரான்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ் அப்படிங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து கஸ்டம் என்வரான்மெண்ட் வேரியபிள்ஸ் ஸோ நீங்கள் வந்து எப்படி பிரான்ச் நேம் அது மாதிரி இருக்கோ அது மாதிரி நீங்கள் ஒரு நேம் அண்ட் அதுக்கு ஒரு வேல்யூ கொடுத்துக்கலாம் பிரான்ச்சை பேஸ் பண்ணி ஏன்னா பில்டு கான்ஃபிகர் இந்த மாதிரி மாஸ்டர் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பிரான்ச்சை பேஸ் பண்ணி டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் நீங்கள் கான்ஃபிகர் பண்ணுவீங்க நீங்கள் வேணால் கஸ்டமைஸாக ஏதாவது என்வரான்மெண்ட் வேரியபிள் நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி பில்டு சைனிங் இதுதான் வந்து நம்ம பில்டு வந்து சைன்டு பில்டாக எடுக்குது இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஜேகேஎஸ் ஃபைலும் அதோடய பாஸ்வேர்ட்ஸை நீங்கள் இதில் கொடுக்கறனாலும் கொடுக்கலாம் இதுவே நீங்கள் உங்களோட கிராடிலேயே வந்து ஆல்ரெடி வந்து பில்டு கான்ஃபிகர் பண்ணுவோம் கரெக்டுங்களா அது வந்து ரியாக்ட் நேட்டிவோட பில்டு ஜென்ரேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கிராடில் அந்த பில்டு கிராடில் செட்டிங்ஸில் வந்து நம்ம இந்த பாஸ்வேர்டு இந்த டீட்டெயில் எல்லாத்தையும் போட்டு இந்த கீ ஸ்டோர் ஃபைலை வந்து நம்ம வந்து ஆப் ஃபோல்டருக்குள்ளேயே போட்டு வச்சுருக்கோம் அப்படி பண்ணினீங்கன்னா நீங்கள் இந்த டென்த்த டீட்டெயில் தர வேண்டியது இல்லை மை கிராடில் செட்டிங்ஸ் ஆர் என்டர்லி செட் டு த ஹேண்டில் சைனிங் ஆட்டோமேட்டிக்லி ஸோ ஆட்டோமேட்டிக் சைனிங் வந்து என்னோடய கிராடிலே ஹேண்டில் பண்ணிக்கும் அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னால் மட்டும் போதும் அதே மாதிரி டெஸ்ட் ஆன் ரியல் டிவைஸ் அப்படிங்கிறது கேட்டிங்கன்னா அவங்க வெர்ச்சுவலாக ரியல் டிவைஸஸை வச்சு அதுக்கும் சில கோடிங் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் இருக்குது இப்போது ஜே யூனிட் அந்த மாதிரிலாம் சொல்கிறோம்ல ஜே யூனிட் அந்த மாதிரி வந்து ஜாவா ஸ்கிரிப்டுக்கு வந்து நீங்கள் சில லான்ச் டெஸ்ட்டை வந்து எழுதலாம் ஸோ இந்த ஸ்க்ரீனில் லான்ச் பண்ணணும் இந்த இடத்துல யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு டைப் பண்ணி நெட் ஸ்க்ரீன் மூவ் ஆகணும் அப்படிங்கிற மாதிரி நீங்கள் டெஸ்ட் கேஸ் எழுத முடியும் அதுக்கு சில லாங்குவேஜஸ் இருக்குது அதுக்கு இது உங்களோட டாக்குமெண்டேஷனை செக் பண்ணிங்கன்னா என்னென்ன லாங்குவேஜில் கோடிங் எழுதலாம் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அதை யூஸ் பண்ணி வந்து நீங்கள் வந்து ரியல் டிவைஸில் டெஸ்ட் பண்ணுறனாலும் பண்ணலாம் இது ஃப்ரீன்னு தான் சொல்கிறாங்க பட் ஒன்று இல்லைனா ரெண்டு டிவைஸ் தான் ஃப்ரீ அதுவும் இல்லாமல் அதுக்குன்னு ஒரு டைமிங் இருக்குது அதுக்கு மேலே போச்சுன்னா நீங்கள் பில் பே பண்ணணும் அதாவது ஒரு எப்படி சொல்கிறது நீங்கள் அதுக்கு ஒரு பிளான் பை பண்ணணும் ஆப் சென்டரில் ஸோ இப்போதைக்கு நம்ம லான்ச் டெஸ்ட் மட்டும் செக் பண்ணிக்கலாம் அது ஃப்ரீ தான் சரிங்களா அதே மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட் பில் இது ஆல்ரெடி நான் சொல்லியிருப்பேன் குரூப் அப்படிங்கிறது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா உங்கள் லோக்கலாக இருக்கிற ஒரு டெஸ்டிங் டீமோட குரூப்ஸை க்ரியேட் பண்ணி அவங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக பில்டு ஜென்ரேட் சக்ஸஸ் ஆகிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக டிஸ்ட்ரிபியூட் அவங்களுக்கு ஆயிரும் டெஸ்ட் பண்ண சொல்லி இல்லை மாஸ்டர் பிரான்ச்சாக இருந்துச்சுன்னா
மேக்ஸிமம் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தான் ரன் ஆகும் அதாவது நீங்கள் பில்டுன்னு கொடுத்ததுக்கப்புறம் ரெப்பாசிட்ரி க்ளோனிங்லேருந்து பில்டு ஜென்ரேட் ஆகி சக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு டவுன்லோட் ஆப்ஷன் வர்ற வரைக்கும் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தான் ரன் ஆகும் தேர்ட்டி மினிட்ஸுக்கு மேலே போச்சுன்னா டைம் அவுட் எதாவது அடிச்சோம் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் தான் ஃப்ரீ அதாவது ஒரு பில்டுக்கு ஒரு பில்ட் எடுக்கிறதுக்கு தேர்ட்டி மினிட்ஸ் ஃப்ரீ அதே மாதிரி உங்கள் மந்த்லி வந்து ஓவராலாக எவ்வளோ பில் மினிட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களுக்கு ஒரு அவைலபிள் இருக்கும் இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு சரிங்களா இந்த ரெண்டு ரெஸ்ட்ரிக்ஷனும் இருக்கும் ஃப்ரீ அக்கௌண்ட்டில் ஸோ இப்போ இன்கேஸ் வந்து உங்கள் பில்டு வந்து மோர் தென் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் எடுக்குது நீங்கள் ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டைம்ஸ் ரன் பண்ணி பார்க்குறீங்க மோர் தென் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் போகுதுன்னா இந்த ரிவல் ரியல் டிவைஸ் செக்கிங்கை நீங்கள் ஆஃப் பண்ணலாம் ஏன்னா இதை ஆஃப் பண்ணிங்கன்னா என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா இது மட்டுமே மினிமம் ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ் எடுக்கிறதுக்கு சில சமயம் சான்சஸ் இருக்குது அதனால் இதை ஆஃப் பண்ணிங்கனாலே உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் குறையும் இப்போ தேர்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ் உங்களுக்கு பில்ட் ஆகிறதுக்கு எடுக்க வேண்டிய டைம் வந்து தேர்ட்டி மினிட்ஸ்லேயே பில்ட் ஆகும் ஆனால் மோஸ்ட்லி மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி மினிட்ஸுக்கு சான்ஸே இல்லை உங்கள் பில்டு வந்து டுவெண்ட்டி டு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்குள்ளே கம்ப்ளீட் ஆயிரும் சரிங்களா இது நம்ம ஏன் போகிறோன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் வெயிட் பண்ணுறதுக்கு தேவை இல்லை பில்டுன்னு கொடுத்துட்டு உங்கள் சிஸ்டமில் நீங்கள் சும்மா உங்களுக்கு தேவை இல்லை கோடை கமிட் பண்ணிட்டு இங்கே பில்டை ஜென்ரேட் பண்ணிட்டு நீங்கள் உங்கள் பாட்டுக்கு வந்து உங்களோட லோக்கல் சிஸ்டமில் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிட்டே இருக்கலாம் இந்த வெர்ச்சுவல் சிஸ்டம் ஆட்டோமேட்டிக்காக பில்ட் எடுத்துகிட்டு எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிடும் நீங்கள் ஜஸ்ட்டு இந்த மாதிரி டிஸ்ட்ரிபியூட்னு கொடுத்துட்டு டிஸ்ட்ரிபியூட் மட்டும் பண்ணலாம் ஸ்ட்ரைட்டாக ஆப் ப்ளே ஸ்டோருக்கு சப்மிட் பண்ணலாம் இது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா நீங்கள் ஒரு கோடை கமிட் பண்ணிட்டு போனீங்கன்னா கூட ஒரு ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் வாட் எவர் உங்கள் ஹை அத்தாரிட்டி டெக்னிக்கல் நான் டெக்னிக்கல் பர்சன் கூட ஒரு ஆப்பை வந்து எடுத்து பில் பண்ணி ஸ்டோருக்கு சப்மிட் பண்ண முடியும் உங்கள் டெஸ்டிங் டீம் வந்து மாஸ்டர் தவிர மற்ற பிரான்ச்சை கூட வந்து என்ன பண்ணலான்னா பில் பண்ணி அவங்களே அவங்களுக்காக டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணி அவங்க டெஸ்டிங் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ நீங்கள் தான் பில்ட் எடுத்து தரணும் ஒரு டெவலப்பர் தான் பில்ட் எடுத்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத வந்து இவங்க வந்து ஓவர் கம் பண்ணியிருக்காங்க இங்கே ஓகேங்களா இதுதான் வந்து மேஜரான அட்வான்டேஜ் வந்து இங்கே இருக்க பில்ட் சிஸ்டமுக்கு இது மோ மோஸ்ட்லி ஃபுல்லாக ஃப்ரீ அப்படிங்கிறனால மோஸ்ட்லி இதை யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா டெஸ்ட்டோட ரிசல்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துலலாம் வந்து உங்களுக்கு டெஸ்ட்டோட ரிசல்ட்ஸ் இங்கே இருக்கும் இதை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் டெஸ்ட்டோட ரிசல்ட்ஸ் இங்கே லான்ச் டெஸ்ட்டோட ஸ்க்ரீன் ஷாட் இங்கே இருக்கும் ஸோ ஸ்க்ரீன் லான்ச் ஆனோடனே அந்த ஃபஸ்ட் பேஜ் இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஷோ ஆகும் சரிங்களா ஸோ ஒவ்வொரு பில்டுக்கும் சக்ஸஸ் ஆன டெஸ்ட் ரிசல்ட்ஸ் இங்கே இருக்கும் ஃபெயில் ஆனாலும் அந்த ஃபெயில் ஆன டெஸ்ட் ரிசல்ட்டும் இந்த இடத்துல லிஸ்ட் ஆஃப் டெஸ்ட் ரிசல்ட் வரும் சரிங்களா இதில் தான் வந்து உங்களுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சீரீஸ் இந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சீரீஸ் பற்றி நம்ம அடுத்து பார்ப்போம் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுங்கிறது இது நீங்கள் அங்கே பில் பண்ண ஒவ்வொன்றுமே இந்த ரிலீஸஸ்க்குள்ளே வந்திருக்கும் என்னென்ன குரூப்ஸ் நீங்கள் யார் யாருக்கெல்லாம் டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணணும் ஒரு குரூப் க்ரியேட் பண்ணுறீங்கள அந்த குரூப்ஸு அதில் இருக்கிற டெஸ்டர்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் ஸ்டோர்ஸ் அதாவது நீங்கள் வந்து இந்த ஸ்டோர்ஸ் வச்சு தான் நீங்கள் வந்து கூகுள் ப்ளே கனெக்ட் பண்ணுவீங்க ஐஓஎஸ்னால் ஐஓஎஸ் கனெக்ட் பண்ணுவீங்க அடுத்து நம்ம மேஜராக பார்க்க போகிறது வந்து கோட் புஷ் இந்த சீரியஸில் இதை பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக பேசிட்டு கோட் புஷ் என்ன பர்பஸ் அப்படிங்கிறதையும் அதை எப்படி நம்ம இன்டகிரேட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றியும் நான் வந்து உங்களுக்கு சொல்கிறேன் சரிங்களா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி உங்களோட சஜஷன்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நீங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும்னா கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கங்க அதே மாதிரி பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஏதாவது புது வீடியோ போட்டால் உடனே நோட்டி